Muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo así mi revisión, mi reacción, mi explicación de no es la segunda temporada, sería la parte 2 de Masters of the Universe, Masters of the Universe Revelations. Sí, la segunda parte, porque creo que no es temporada 2, sigue siendo la primera temporada. Claro que sí, solo la segunda parte. Y. Después de la gran recepción que se llevó toda la gente con la primera, muchos ya no, ya no les quedó ganas de seguir, viendo, <risa> de seguir viendo esta. Aunque debo decir que tiene partes buenas, pero la inclusión forzadísima sigue estando presente. Y eso es algo que, no sé, como que creo que no, no era la mejor idea para poner esto en esta franquicia. No, si querías meter poder femenino, ya existe Shira, ¿no? Eso creo que es el gran problema. Por eso no se llama He-Man a The Masters of the Universe, ¿no? Porque He-Man, pues es un pinchador, ¿no, cabrón? O sea, realmente se debería llamar esta. Tira an Evil Lean in The Masters of the Universe, cabrón. Porque ellos son. Estas son los personajes eh, eh, principales. Y He-Man y Skeleton son unos pinches segundones pendejos, ¿no? Terrible, cabrón. Terrible, pero bueno Vi todos los capítulos me estaba, En el último me estaba durmiendo pero Porque así al final la batalla está Ay, que no chingues, ya, ya, dije la chingada Ya, no lo pude ver al momento Ya después la vi después eh, vi después del final Porque no jodas, cabrón qué, qué predecible Obvio, muy, muy predecible Y qué frustración De que los personajes femeninos a huevo Tengan que ser los chingones Eso es lo que más me frustra, ¿no? Eh, pero bueno, yo no sé qué sentirán los fans Me gustaría <risa> Yo no soy fan, lo bueno, cabrón, imagínate si... <risa> Imagínate si yo fuera fan No, no, yo estaría despotricando peor No, no, los fans, quiero saber la opinión de los fans De esto, ¿no? Porque Porque yo sin ser fan me, me No me gusta Imagínate un fan cómo es sentir, cabrón ¿no? Porque a mí no me tocó Himan, ¿no? ahora sí que yo soy Más de Tortugas Ninja para acá Pero bueno Aún así, tenemos cosas que comentar. Hay cosas rescatables, como en todo en la vida. Y otras que dices tú, ay, ya, por favor. Pero bueno, vamos a darle rápidamente a revisar cada uno de los episodios lo más rápidamente posible. Eh, hay muchísimo relleno a la Naruto, cabrón. Pero hay de repente partes importantes que vale la pena mencionar. Y vamos a revisar todos los episodios de un jalón. Así que vamos dándole de una vez, ¿no? Sí, inicia con un recuerdo de Tila, cuando ella era bebita. Esto no lo mostraron en la temporada anterior. Y sí, la tuvo con Mana Arms, tuvo la bebé, nació preciosísima. <risa> y ya se despide de ella y le dice, viejo, pues ahí te la encargo a la hija porque yo me voy a convertir en las Sorcers. Y pues ya ves que no me dejan salir del, 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 del manicomio. <risa> no me dejan salir a, del, al recreo, ¿no? No, no puedo. Entonces así como me voy al, al, al colegio de monjas. Ay, mi amor, me vas a dejar sola así. Cuida la bendición, la voy a extrañar. Y ya se va ella y escucha llorar a la niña. Y vuelta así como que, ah, ni modo, tendría que abandonar a mi hija, ¿no? Total, chingos, ese matrama, eso fue un recuerdo, ya estamos en la actualidad. No sé por qué diablos ya no se desarrolla. ¿Por qué subieron a he acá arriba, cabrón sangrado, no? <risa> en vez de ya en el patio donde estaban todos muertos, no sé por qué. Eso no es una idea rara que tuvieron aquí. Y bueno, Sorcerer está ahí, ¿no? Y ya es que Lego tiene todo el poder chingosísimo. El dibujo está bien, aunque debo dar, notar algo... En esta segunda eh, ronda de episodios, la calidad disminuyó mucho. Se nota que las hicieron en chinguiza y no tiene la mejor calidad. Creo que la primera temporada tenía un poco más de calidad. Aquí el dibujo, el trazo es más barato y muchos frames están dibujados así como chingle a su madre como queden, ¿no? Y sí, sí bajó un poco la calidad, ¿no? Y bueno, Sorcerer se pelean un rato, le está quitando todo el relleno. Y a Sorcerer los defiende. Y cuando está a punto de atacar los Skelegot, ¡pum! Los teletransporta. Como Goku. ¿No? Y bueno, Skelegot. ¡No! O sea, eso es lo que eso es lo más ridículo. Bueno, estamos diciendo, hablando que la serie original tampoco es que fuera la más chingona del mundo, ¿no? Pero de repente esos clichés de que ¡No! Eso de gritar así con las manos expresivas. Lo hacen siempre los dibujantes gringos. 
Y les queda terrible, cabrón. Esto, esto está súper chafa, cabrón. Súper chafa. Pero en fin, ya se le acerca a, a las Sorcerers y la, la penetran. Sí, con su espada. La mata, pues. <risa> Mal pensados. La mata. Sí, chingo. Sí, sí, mala trama. Y termina el Man, el man Arms, que no, no lo teletransportó porque lo detuvo ahí Berlín, ¿no? Este, le llora, ¿no? Evidentemente. Que todo está acomodado perfecto al guión, ¿no? Y ya le llora y este güey lo encierran en el calabozo. Y bueno, Adam está muriendo. Y Tila la educa a su madre. Y le da y dice, mira, tócale la vida. Y se la cierras. Claro que sí. Y lo, y lo cura mágicamente. ¡Wow! ¡Qué chafa y qué predecible y qué chingoncísima la trama acá! Total. Skeletor transforma a Evil Lynn en la nueva Sorceress, piruetísima. O sea, sí se pasaron, ¿eh? El, 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 a esta le hicieron piruetísima en esta versión. Ya verán después. Pero no me gustó eso de la capucha de... Sí, esa corro de, de, de murciélago que le pusieron. No, no, eso no está chido. Pero bueno. Total, le dice usted, está chingona, ahora es la nueva Sorceress. Y me va a ayudar a saber en dónde mandaron estos cabrones que los teletransportaron, ¿no? Simón. Entonces, fíjese. Fíjese vieja, porque es su vieja. Fíjese vieja, a dónde los llevaron y dígame, ¿no? Total, llegaron a este lugar y esos pendejos, que, son, que los ponen como reverendos babosos, debo decirlo, no los reconocen y los quieren atacar. Y le dicen, no, pues es Tila y la chingada. Oh, en serio, este es Fisto y el otro no me acuerdo cómo se llama, Trip Jack, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, son unos pendejos, los ponen como pendejazos, cabrón, ¿no? Oh, sí, que mi brazo, que la chingada, ¿no? Total, justo en ese momento llega el CGI en humo. Y se presenta a Skelegot y le dice, todos van a chiflar a su madre y voy a sacar humo que va a convertir a todos en calacas. <risa> y es lo que hace, cabrón. Y todos se convierten en chivos, cabrón. <risa> el que toque el humo chivo. Entonces ustedes cuyos corren y Adam corre así. ¡Ah! Adam lo dejaron súper femenino, ¿no? ¡Ah! ¡Me toca la jalinía! ¡Ah! Me, me recuerda al de la casa de los dibujos, ¿no? Ahí está Sander, cabrón. Y ya corren y ya cierran la puerta. Muy mal dibujado todo con las nylon, cabrón. Y el humo alcanzó a contagiar a ellos dos. A los demás no. Pero ellos dos sí, a los pendejos sí. Y los transforman en chivos maleados. Mal, <risa> a chivos maleantes, cabrón. Y los atacan. Entonces, estas chicas poderosas, rebeldes, porque Adam es un inútil, eh, los detienen con una granada y los matan, cabrón. Pff, agarran la granada a estos pendejos y los explotan. Lo siento. <risa> Lo siento. Ay, no, no, no. Y los hicieron miércoles, cabrón. <risa> los mataron. O sea, qué mala onda, cabrón. Y dicen, bueno, al menos ya están en el cielo, ¿no? <risa> Llega Skelegot, ¿qué creen? Aquí están las almas. Y si creen que sí van a ir a, a Preternia, pues se las han pelado. Los voy a matar. Y tú dices, no. Ahora se fueron a Subtern... No, los nombres me encantan, cabrón. Subternia. No, no, no. Se la rifaron con los títulos, cabrón. Y bueno... Adam le dice, pues ahora te voy a tocar la jalea. Dice el Adam, ja, ja, atrévete, dice Skeletor. ¿No? Y le hace, siempre me pregunté qué pasaría si me toco la espada con el poder de Grayskull. <risa> Sin espada. ¿Sabes? La espada siempre fue el conductor, pero yo tengo la chispa, dice el pinche Adam. Y psh, ya tengo el poder. No, no, es que dice, poder, poder de Grayskull. Psh, psh. Y dices tú, ¿qué va a pasar, cabrón? No? Se hace Hulk, cabrón. Hulk. Eso es una mamada, cabrón. Se hace Hulk. Porque sí está demasiado poder. ¿no? Y no lo tiene como conductor. Y pues se hace Hulk, la bestia loca. Y le parte a su madre. ¡Ay! Ahí se acabó el capítulo. <risa> Ven, esto fue rápido. Se acaba ahí el capítulo con el Hulk, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 2 que me da tan madremente inicia. Partiéndole a su madre a Skelegot. ¡Pum! Le da un madrazo, güey. Y lo manda a la chingada. O sea, ¡fum! A su madre está afuera, ¿no? Y ya se empieza la madrina. Todo este episodio es de la madrina, pero de repente los, episo los episodios... No, los movimientos están bien cortados. Les faltan como unos 5 cinco, cinco frames por movimiento, ¿no? Se ve bien chafa, güey. Y ya, eso está padre. Pero en, en stop, en San Quieto, el movimiento... Ya en movimiento le faltan muchísimos frames, ¿no? Pero bueno, se pone una madrina. Este, este parece como un Hulk, Hulk en tanga, en tangado, cabrón. Pelo largo, se comporta como, como loco y le pone su madre y lo manda a volar, cabrón. Y luego se pelea con este y se teletransporta. No está mal, esto creo que es de lo mejor de la temporada. Y de, las, de, esos, de esta ronda de episodios, al final saca como unos, unos hombres de piedra, güey, unos golems. Y tss, le disparan un rayo y ya lo acerca a estos güeyes y ya lo están, lo están rodeando a todos. Y eh, es que luego te está haciendo la bola de Freezer, güey, la Dark Ball de Freezer. Y dices, tu madre, ya va a valer madre, ¿no? 
Y pues Tila repite las palabras que escuchó antes de su madre. Bueno, que todavía no sabe que es su madre. Bueno, sí sabe que es su madre. Está de Sorcers y las menciona. Y, ¿qué creen? Los teletransporta. Como siempre, la mujer salvándolos. Inclusión. Y se la teletransportan. Y se van a la chingada. Y es que le de vuelta. ¡No! ¿Por qué diablos? O sea, no, en serio, ¿creen que no hay otra manera que se pueda expresar el personaje a su furia que gritar hacia el cielo levantando los brazos? Es patético, cabrón. Sumamente patético. Y miren que el diseño está bien perro. Pero el comportamiento que le dieron es terrible. Pero en fin. Y Bullying está entrenando a todos los demás. ¿Saben qué? Ahora yo soy la sorda, soy la chingona y que la chingada. Y todos me obedecen y se la peinan, ¿no? Y llega de repente Skeletor, tú lo ayudaste y la horca, ¿no? Tú lo ayudaste, ¿cómo hiciste que tuvieras poderes? Yo no tengo nada que ver, pendejo. Eh, eh, estás orcando. Y ella le dice, <ríe> estás orcando. Y ella le dice, pues tú me tienes que decir qué pasó. Porque de alguna manera este güey obtuvo los poderes sin tener la espada. Y yo quiero saber cómo lo hizo, ¿no? Así menciona él. Y ándale pues que está obsesionado con Hima, ¿no? Y ella dice, este güey está obsesionado con Hima. Total, a ella la culpa, que por qué, pues, cómo es posible esto, y la regaña, y la chingada, y que tiene que averiguar cómo lo hizo, ¿no? Total, el he bestia, entangado, cabrón, llega a este lugar, que es la tierra sagrada, creo, y se pone como loco, arranca árboles, Hulk, ¿no? Arranca árboles, o Godzilla, o Kong, ¿no? Y la chingada, y la se pone como loco, le dice, esa cosa es Adam, sí, pero, pues, es que no sabe controlar los poderes, ¿no? Total, vemos a Mana Arms. Y le está atacando una pulpa nochoa, ¿no? Un Shumagorat. Y de repente cuando está a punto de atacarlo, llega Skelegot. Y le dice, a ver, usted cuénteme, cabrón. Todos van a visitarlo, ¿no? Es como... <risa> está en la cárcel y van a visitarlo todos. Y ya le pregunta, ¿no? Que la chingada. ¿Y cómo, cómo este pendejo hizo para controlar los poderes sin la espada? Y le dice, es que tú no sabes manejar el poder. Tienes que delegar el poder hasta que funcione. De hecho, prácticamente lo está engañando, ¿no? Obviamente. Y este güey, cuéntame más, ¿no? Total, he sigue como loco y le jala el brazo a Tila y le hace, bra sí, le hace manita de puerco. Y de repente eh, mató un monstruo y todo chafa y um, ve en el castillo. Y dice, no, ahí está tu padre. Y ahí va en chinga el pinche a partir de su madre el padre, ¿no? Entonces todos los guardias, que son como van a dar unos piteros, güey. Pero pues, este güey les parte a su madre porque es como un Hulk gigantesco hasta que lo amaran como puerco. Que fue dibujo, cabrón. Todo desproporcionado, horrible, ve nomás. Y ándale, pues que llega el papá, ¿no? Y más en cabrona, y lo tenían amarrado, y le hace, discúlpenme, pensé que no quería volver a ver esos ojos de mi hijo, porque recuerdan que no quería ya el hijo al final, porque este se murió. Y le hace, no, nunca te dije lo importante que eras para mí, y ahora lo puedo decir, y te quiero mucho, hijo, y lo abraza, ¿no? Y ya está a punto de darle un madrazo, y llora, ¿no? <risa> y... y se le quita la transformación, y regresa a ser Adam, y regresa con ropa. Qué genialidad, no regresó en cuerado en tanga. Perfecto. <risa> Qué bueno. <risa> Qué bueno. Total, pues ándale pues que ya lo perdona. Y ya Evil, el Billin, el, el este Bisman le dice: Usted es una pendeja, ¿por qué se deja? Tan tonto y pendeja, ¿no es cierto? <risa> este le dice: No, ¿por qué no lo traiciona? Usted tiene el poder, usted es el que lo controla con los poderes. ¿Por qué dice eso? Y cállate. Si vuelves a decir algo así, te castigaré. Ella bien pirueta, ¿no? Porque ella le tiene cierto respeto a Skeletor después de todo. Que más adelante nos enteramos el por qué. Pero sí investiga que cómo puede recuperar los poderes o hacer que pierda los poderes a Skeletor, ¿no? Total, vámonos al capítulo 3. En chinga vamos, ¿no? Y ya le agradecen a Tila. Gracias por haber salvado a mi hijo. Y le dice, pero es que yo me porté como una culera. No te preocupes, es normal. <risa> es normal, estamos acostumbrados. Y ya le dice la otra. Y usted, señorita, que también ayudó, ¿qué quiere que le dé? ¿Sabe que No tengo familia. Pues, ¿sabe que No le puedo dar familia aquí, pero la puedo aceptar como nuestra guardia. Ay, muchas gracias, ¿no? Total, llega la madre de he en moto. ¿no? Tu jefa en moto, cabrón. <risa> Eso se me hizo súper mamón, güey. Que llega la jefa de he en moto, cabrón. Ya llegué, hijo, ah, cabrón. Mi hijo está aquí, ay, ¿eh? hasta tira el casco, ¿no? Tu jefa en moto, Dios. Dios santo, cabrón. Y ya lo abraza, hijo. Y ya los dos se juntan y se da cuenta que hay una inconformidad o una separación por la muerte de él. Desde la muerte de él se separaron sus padres porque, pues, su papá era un pendejo y la mamá quería siempre a su hijo porque ya se sabía el secreto. Y el papá era un pendejo, claro que sí. Y bueno, el papá se queda como pendejo. Se parece a poco, ¿no? Al, al Carlos V, claro que sí. Total. Este güey toca el pulpo de la sepulpito, ya que nos conocemos más. <risa> ya que jugamos un tiempo, quizás me puedan servir tus babitas, tus mecus, y los voy a usar en la pared. No, en la pared, no, en la puerta. ¿No? Así es como se va a escapar. Dios, chingoncísima la trama. ¿Y qué creen? Llegué y bullying, cabrón. ¿Sí? 
te está muriendo el pulpo y le dice, yo puedo aliviarlo o puedo perjudicarlo más. Sí, eres una pendeja. No sabe utilizar sus poderes. ¿Cómo es que tu jefe te controla? Y que no sé qué tanto. Yo que tú lo traicionaba. ¿Por qué le tienes tanto pinche respeto? Este güey controla a los dos para que sucedan los eventos de traición del uno al otro, ¿no? Muy listo, hermano Adams. Muy listo el hombre. Total, a ella le mete el gusanito de que, ojalá se le mete, no, no le mete el gusano, le mete la idea pues de que, <ríe> de que debería traicionar y quedarse con todo el poder ella, ¿no? Este güey tiene la culpa. Total, eh, Adam y la mamá platican que sí, que los que se pelearon y que la chingada por culpa de él cuando se murió y él está triste. Total, esta va y busca a Skelegot, a Skeletor, Skelegot, y este güey le muestra el universo Y ella queda decepcionada al ver que el universo es un mundo vacío Y completamente vacío <risa> No hay nada más, solamente es una energía infinita Y ya no sé qué esperaba del universo <risa> Pues no sé qué esperaba Y los universos se conectan a una luz principal Una energía principal la cual quiere poseer eh, Skeletor Nada más para ganar a He-Man O sea, él no busca nada más Ella le dice, eres un pendejo Y ella se da cuenta que hay pura soledad no Y le dice, eres un pendejo, solamente quieres Acabar con he eres un idiota Tienes el poder para hacer lo que quieras Y solo quieres matar a he Estás obsesionado, eres un idiota Entonces esta cabeza encabrona le dice No me digas qué hacer, eres una pendeja que no sé qué tanto Y ella se va muy triste y llora en la esquina <ríe> Como capitanazo en la fuente en la regadera ¿no? <ríe> y ella llega a Bisman ¿Por qué llora mi reina? Órale pero usted no le pertenece, usted tiene su propio camino porque lo respeta tanto y ya te cuenta la historia. Es que él me salvó, yo era una pequeña niña a la cual sus padres se la querían tragar, cabrones. Y de repente me escapé y viví con las ratas. Cuando crecí, sí, seguí siendo ratera. Y un día que me quisieron partir la madre, al usar mis poderes, me fallaron. Y me iban a violar. Y me salvó Skeletor. Y, 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 y me dio el huesudo. Y me dio el, <risa> y me dio el agua suda, sí, porque de repente te dan a entender que Skeletor... Este, ¿cómo decirlo? Um, sí, 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 se la tiraba, evidentemente. Ah, no me he fijado que tiene el poder del otro guaboso. ¿Cómo se llama ese idiota? Que era el poder anterior, supuestamente villano principal antes de Skeletor. Ay, no me acuerdo. Y debería acordarme. Pero bueno, el, bueto, el vato ese medio robot. Y bueno, él la, dio los, él la recogió y se la recogió mil, <risa> mil veces y le dio poderes y chingón. Sí, sí, mala trama. Por eso ella, ella le tiene cierto respeto. Aunque, pues el respeto se puede acabar. Claro que sí. Total, le dice, usted no se deja, él no es su dueña y la chingada, le dice el misma, ¿no? Total, eh, este, He-Man le dice a Tila que sí, que le ha ido de la chingada y que los pasan separados, pero que ella puede usar sus poderes para darle una, un aviso a todos que se vayan a pelear, ¿no? Total, esta... Esto no tiene sentido, pero inmediatamente después de que la acaba de ahorcar hace 5 minutos y ya va a buscarlo otra vez y ahora lo quiere seducir y la agarra hasta la, hasta el hues, la huesuda. La agarra la huesuda <risa> y seduce. Esto no me lo esperaba de la serie. Y lo seduce y acá le dice, oh, pero ¿sabes qué? Si quieres este cuerpecito. <risa> no puedo, no puedo que me des con todo ese poder. <risa> y entonces dice, retira el poder para que no me mates. <risa> y pendejo cae. Y para que veas, ¿no? Por caliente, cabrón. Lo que hace una vieja. Y ándale pues que... <risa> que ya. Le dice, ahora sí, mi rey, venga, chepa acá. Y la agarra la huesuda y la manosea. ¿Eh, Vincent Susone? Sabrosísimo. Yo pensé que es que le tornó paraguas, pero sí le paraguas. Y ándale pues que esta, mientras le está manoseando y está sentado en sus piernas, le agarra la, la, le agarra la de fierro. La de fierro, que es la espada, cabrón, nos han me pensado. Y lo traiciona. Ándale, pendejo, por caliente. ¡Ay, no! ¿Por qué? Sí, te la pelas. ¿Y sabes qué? ¡Yo tengo el poder! Y se transforma en un travesti, cabrón. ¡No mames! ¿no? Y Skeletor, ¡no! ¿Qué te hiciste? Ahora me veo mejor, cabrón. <risa> ¡No! ¡Y Bulín! Ahora pareces, pareces este, el... el... El bailarín ese, ¿cómo se llama? El, el del meme, cabrón, no está mamadísima. Qué horrible se ve. Qué asco. No tenía por qué verse mamada, simplemente tenía que verse más chida. No le pusieron mamadez y cuadrito, parece trasvestido, cabrón. Horrible. Y es que el otro mejor me pero así ya no me gustó. Así ya no, me gustaba antes, ahorita ya no, no, no. Que, que, ahora, que ahora me va a querer saltar a mí, digo. <risa> ahora me va a querer a mí ensartar, mejor me voy. Y se va, ¿no? Y ya aparece en el cielo todo. Hola, soy la nueva Evil Lin y vengo a dominar el universo. ¿Y saben qué? Voy a destruir el cielo. Ustedes que les encantaba ir al cielo, pues lo destruyo y revivo a todos. <risa> y todos, madre, revivió a los muertos, cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Va a haber sobreocupo en Eternia, cabrón. Va a subir la renta. <risa> va a subir la renta en Eternia. Puta madre, pinche. Y bolón. Y bolón. Y Bulón, ahora se llama Ibulón. 
No mames, ¿no? Se puso mamadísima, así, ¿tú crees? Chingosísima de trabajo. Total, ¿qué vamos a hacer con Ibulón, cabrón? Porque, pues está mamadísima, cabrón. No, 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 no vamos a encontrar tangas, cabrón. Entonces dice, no, pues, pues nos tiene que salvar alguien con poderes. ¿Quién podrá ser? Y le hace, yo tengo poderes. Esta, Ibul, esta tila. Yo tengo poder, solamente necesito un poco de tiempo para lograrlos Ok, consigamos ese tiempo Y de repente llega Skeletor A ofrecerles ayuda Ay, qué mamadesca Ay, era evidente Total, se acabó el episodio Y vamos al capítulo 4 Y sí, ya Tila manda el mensaje Le dice, ¿saben que Todos los de Eternia Vengan a hacer paro porque nos va a partir la madre de Bulón Entonces, eh, cáiganle, ¿no? Y ya, este... Skeletor le dice a Adam, ¿sabes qué, güey? Pues vuelve a transformar como lo hiciste sin la espada. Dice, ni madres, ¿no? Cuando me transformé así, este, no tenía control de mí y, y no me gusta. Me embarré, la, me embarré del lodo los dedos, guácala. <risa> me, se me rompieron las medias, ¿no? <risa> Entonces le dice, ay, no seas guapo, no seas pendejo, le dice Skeletor. Tienes el poder, utilízala, le dice Skeletor, ¿no? Y le hace, no, no lo sé. Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si vamos y nomás le pedimos el poder, nomás por nomás? Y Skeletor, ¿qué? ¿Eso vamos a hacer? No mames, ¿no? Total, y Bulón está loca y ve el futuro y ve destrucción y ve que si llegamos a un límite del poder o se abusa de este, se va a destruir todo, ¿no? Y eso es lo que va a suceder. Si sigue abusando del poder y decide seguir así, ¿no? Tiene una visión de, lo de, de la destrucción y el reinicio del universo. Entonces ella se asusta cabroncísimo, ¿no? Entonces le dice a este güey, está cometiendo los mismos errores que cometió el otro pendejo del Skeletor. Y esta le dice, púdrate perro, ¿no? <risa> Total, llegan eh, Skeletor y, y Adam y se reúnen con Ivoli. Nada, ah, déjalos pasar, son unos pendejos ahí, bulón, ¿no? Qué mal se ve, cabrón. Es como un cuerpo de hombre con una cabeza de mujer, cabrón. Y ándale pues, que estos se meten por el desagüe No sé por qué diablos, pero bueno, se meten por el desagüe Y esta le dice, que ¿Viniste a platicar? No mames, no vamos a pelear No, sí, pero señorita, usted que es la gran poderosa de todo el mundo Pues le vengo a pedir que regrese al poder Estás pendejo Yo la tengo más grande, le dice ella ¡Ay, hijo de la chingada! Y, le, y yo, un momento La espada, la espada haga ah, bueno, bueno no, pues ya no, y, y, Quizás le creció algo a Ibolín En medio de las piernas, quién sabe Total, el, llega la pulpa Nochoa, que es Shumagorat, que lo controla ahora Man of Arms, y ataca a los malos, ¿no? Y la salva a ellas. No necesitaban ayuda, pero bueno. Y de repente llega, aquí estoy, hija, ya vine, ¿no? Ay, papá, qué bueno. Y ya pff, sigue atacando a Belino. Rayos, creo. Y es un desmadre y, le, y mata, al, mata al perro, ¿no? Al, al tigre, sí, a este, a, a, no se llama Pantro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Pantro? La pantera de, de este güey. No me acuerdo cómo se llama. Pero la mata, ¿no? Y la. Y Skeletor, maldita, te voy a matar, ¿no? Y ándale, pues que le hace, vete, hija, vete ya. Si no encuentras motivos, vete. Y le dice, no, papá, pero es que siempre te quiere. Ay, puro drama, lo pendejo. Siempre te quiere. Ay, sí, hija, ándale, pues váyase. Total, ya se arriesgan los papás de Jimán. ¿Y sabes qué, vieja? Fui un pendejo. Bien, bien, pendejo. Y ella, ay, ya lo sé, viejo, pero qué bueno que te disculpaste. Si nos vamos a morir, pues al menos nos morimos contentos, ¿no? Ay, sí, mi, sí, mi vieja. Y te veías muy sexy en la moto. Ay, ¿verdad que sí? <risa> y así de no. <risa> y ya, total. Llegan tres. Ya, llega Jesus, cabrón. Llega Jesus y un lagarto, un pescado. A defender la, la, la pinche tierra y hasta la pinche bejorra. Y los pájaros voladores. Y llegan y entonces, ay, ya ves, viejo, sí vinieron. Sí, ya le está agarrando las caderas. Ay, vieja, estás más ancha ahora, ¿no? Ay, viejo, ¿qué es esto? Ay, es la pistola. Ay, perdón. <risa> ¿Qué es esto? Ah, es la pistola. Ay, no, pero veo. Vieja, si ya sabes que no se me para de hace años Ah, chingada madre <risa> Total, llega Tila Y se va a transformar en la, en la Sorcerers, ¿no? Llega a la base y se encuentra con la ilusión de la madre Y le dice, ¿sabes qué? Pues es que sí, soy tu madre Y dice, ya lo sabía, pero ¿por qué hasta ahorita me lo dices? Chingada madre, ¿por qué? Entonces ahora sí que Tila le, le reclama Y le dice, es que es, así era, tenía que elegir entre tú y yo Tuve que elegir esto para poder proteger a todos Y protegerte a ti también No, no es justo que la chingada berrinches, ¿no? Total, Skeletor sigue peleando con he contra, contra, ve nomás, cabrón, contra, este, y Bulón, cabrón, qué horrible, cabrón, qué horrible, ve nomás el dibujo, cabrón, no, 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 y se siguen peleando la pendejo, y transforma a Bisman en un, como un perro, güey, no sé por qué diablos, cabrón, y se pelea contra ellos, ¿no? Entonces te dice, toda la venganza de Ibulón es por culpa de Skeletor, me trataste mal, me humillaste, fue horrible, o sea, o sea, esto está muy mal, te están mostrando... 
el lado vengativo de la mujer hacia el hombre. Sí, no está bien. Esto, esto no es inclusivo, esto es terrible. Y por eso le haces que por eso es todo el pedo. Las, <ríe> me hubiera disculpado y ya. No, me trataste pésimo, terrible. Y ahora te voy a partir tu madre. ¡Ah! Voy a destruir todo. <ríe> y ándale, pues que todos llegan los de Eternia. Vamos a pelear. ¡Ah! Y esta libera a todos los demonios que estaban muertos, incluido al chingosimo de. ¿Cómo se llama este cabrón? Este. ¿cómo, cómo, tiene un nombre de brillo. ¿Cómo se llama? Ah, y sepa ser que brilla en la oscuridad, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Y está perro, debo decirlo. Y ya, todos a pelear, chingo. Así sí me la trama. Y vamos al capítulo 5. Claro que sí. Tila está a punto de agarrar el poder. Debajo del agua. Y dice, ya estoy lista. Total, comienza la batalla. Y me encanta que el, 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 este papá de Himan es usa una pinche pistolita toda pitera para defenderse, ¿no? Y este güey, ¿cómo se llama? Ay, siempre cómo se llama este cabrón que brilla en la oscuridad. Uh, no me acuerdo. Pero se ve muy perro, debo decir que su dibujo está... Y la figura está perra, ahora sí que este mono está chido eh, y, y pues ahí están peleando Y este les parte a su madre a He-Man Y es que de mil veces, ¿no? Hasta que ya está a punto de matar al, al, al rey Y llega ni más ni menos que Orco Que también revivió, pues si revivieron los malos También revivieron los buenos ¿Y dónde están los demás? Ah, chingos, sí se mataron Pero llegó Orco y ahora es más poderoso Porque es el Orco renacido es como si fuera una carta de Yuki que cuando la mandas al campo de al, la, la mandas al, al cementerio y la resaca del cementerio tiene un efecto especial, cabrón. <risa> es exactamente lo mismo. <risa> y ahora, ahora tiene el efecto especial de mi carta de trampa. Sí, orco especial, multiplicado, porque se multiplica en varios y va a estar en distintas locaciones siendo el mismo, ¿no? Chingo, sí, sí, me la trampa. Entonces está peleando contra este güey, ¿no? Y luego está peleando contra el Ibulón. Y luego está ayudando a los otros güeyes allá abajo en las, en las cloacas, ¿no? Por fin le quita la espada a Ibulón. Y este Adam dice, ¡Ya todo el poder de Grayskull! ¡Sí, man! El universo está lleno de frutos. Está lleno de frutos. Y anda pues que le pasa energías que le y dice, ¿Por qué lo hiciste? Para que sepas que se siente salvar al universo. Porque le hacen una voz así de, de como de, de paparrín, ¿no? Para que sepas lo que se siente salvar al universo. Y así de no jodas, cabrón, ¿no? Chingo, así ya va madrazos, cabrón. Vámonos, ahora sí. Madrazos limpios. Yo ya se peleen el Manor Arms sin motivo, ni sentido, ni nada. Le da su brazo chingón a esta tipa. ¿Por qué, cabrón? Y ella feliz, ¿no? Tila está a punto de agarrar el poder y ve cómo su madre sí lloró por ella. Pues ahora ya la quiere. Y entonces se le aparece y le dice, madre, ¿sabes qué? No pienso renunciar a mis amigos y a todo. Lo voy a hacer a mi manera. Oh, my way, ¿no? Entonces ya la abraza si la quiere. Y toma los poderes de ambos lados para salir adelante. Total, esta utiliza el Mana Arms. No tiene sentido. Tenemos que poner inclusión. Y bueno, este orco se chinga al esqueleto este brilloso. Skelegrow. ¿Skelegrow? Ah, ¿cómo se llama? Total, hasta el pinche... <risa> ¿Cómo se llama el perro este? Este se llama... No, no. Bisman es el camarada. Se va a la chingada. Este se llama... Mmm, no me acuerdo cómo se llama. Sepa. Pero el pinche león de Himan lo manda a la chingada como si fuera el, el agarro de Ken en Street Fighter. ¡Ja! Y bueno, Himan sigue peleando contra Ibulón. Y ya, muy chingona, pero es muy perrona. Y decide mandar toda la chingada Ibulón. Cuando de repente llega Tila, Super Saiyan Ultra Instinto, cabrón, ¿no? ¡No, detente allí! Y le hace, ¡ja! ¡Ah! Lo único que tengo que hacer es para detenerte es irme del castillo. ¡Ah! Y se va del castillo. Le dice, ¡ni madre! Ahora tenemos nueva organización. ¡Pam! Y le dan madrazos y se empiezan a pelear en el cielo como si fuera Dragon Ball, cabrón. Y ándale, pues, que el que estaba disque de buen, buenas, que era Skeletor, o Skeletor, ahora decide pelear con he -Man. ¡Qué mamada! Y la mamá de he desde el espacio, o sea, esta mamá es una loquilla, cabrón, ¿no? La mamá de una nave, ¡yo tengo que arreglarlo todo! Y la avienta pff, una cápsula que es este güey. ¿Cómo se llamaba este cabrón? Tampoco lo sé. Y le dice, ¡oh, he tu mamá me mandó! <risa> Estaba apretado la, ca la, la cama, ¿no es cierto? <risa> Estaba apretada la nave. Pero mira, te trajo un disco. ¡Adiós! <risa> y le da el disco volador. <risa> y se va he volando. Y bueno, estos siguen peleando. <risa> Chingo, decime la trama. Y he se estampa con la nave de la mamá y la mamá le dice No, Thor, ¿me puedes dejar allí? ¿Me puedes dar una ventana? Qué malos chistes, cabrón ¿Me puedes dar una ventana a la batalla? Y la mamá, claro, pero no te olvides venir a cenar Y yo ¡Ay! ¡Ay! Dios santo Total, he llega y le dice Pónganse en un lugar a salvo Y le hace, no hay lugares a salvo Y él, detrás de mí Ay, no, he 
No, no, no. ¿Cómo cree? <risa> no, así le dijeron al diablo y perdió el diablo. Así perdió el diablo. Por atrás. <risa> y total, Kiman parta su madre a todos. Que, son los, que está padre el frame. Pero le faltan un chingo de frames. O sea, está padre la secuencia, pero le faltan un chingo de frames. Total, le parta su madre a un dragón. Que se ve dibujado como, como en paint. Cabrón. Y ya lo mata y por eternia. Michael Bay. Dirigido por Michael Bay. Y todos levantan las manos, nomás dos cabrones levantan las manos. Skeletor llega. A mí nadie me hace menos. Total, sigue la batalla y le dice, tú eres una persona viva. <risa> dice, tú eres una persona buena. Nos defendiste antes. No, todo estuvo controlado por él. Claro que no. Tú puedes merecerlo. Puedes ser buena gente. Kiman le dice a Skelegot, no voy a pelear contigo. A huevo las de Skelegot. A huevo que vas a pelear. Aquí se ve muy bien. Fíjense cómo cambia la calidad. Hay unos frames... O fear shots como este que están sombreados muy bonitos Y otros que están dibujados pero con las nylon claro. Este también está muy bien Hay unos muy bien dibujados y unos muy muy piteros Total, esta la teletransporta Tila a el lugar del nacimiento del universo Y le dice, mira pendeja <risa> Mira pensativa Ve esto, ¿no? Sí, sí hay destrucción Pero todo renace Tú no viste la película completa, pendeja Y ya, Ve el Fénix renaciente Y todos los universos aunque se destruyen renacen Entonces la preocupación de ella es que no había nada Que no había esperanza, que no hay futuro Y que la chingada, pero todo siempre renace Entonces aquí le demuestra Que la vida sigue adelante Babosa, ¿no? Total, he se encabrona ¡Ah, ya martaste, pinche esqueleto! ¡Vete a la chingada! Y lo avienta como si fuera equipo Rocket, cabrón ¡Ay, Dios! Sí, es que esto es terrible Como si fuera como para niños, ¿no? El equipo Rocket ha sido vencido otra vez Total llega Tila La violé Oh sí, así llega como si fuera su amor ¿no? Mira, la, 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 no. Y por qué no viene volando Si ella también es bruja, por qué no viene volando Ay, tengo hueva, dije que me cargara Pues, cárgame, nunca nadie me ha cargado Quiere ver qué se sentía Porque ni Skeletor no. de, 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 Las manos huesudas de Skeletor no me gustaban Entonces quería sentir qué se sentía Y pues ya sentí Está bien sabroso que me carguen. <risa> y llega con ella cargada como si fuera a sobrarlo. Y le hace, voy a arreglar esto. Y le hace, ayúdame tú, tú, he mi, ¿cómo se les llama? Mi campeón. Claro. Para no hacer menos a he ¿no? Porque, <risa> para, que te, para que tenga un poquito de participación, ¿no? Porque no importa nada en esta madre. Estos ya se van a la chingada todos los muertos. Y ya se va a ir Orcoles. Ay, lo siento. Creo que el momento mío ha pasado. Y vine nomás aquí un momento. Pero qué bueno que pude despedirme. Y Evelyn dice: Ni madres, no te vas, gorritos. Te quedas aquí. Y bueno, y Orco. Ay, chingoncísima trama. Gracias. Y ándale, pues todos. ¡Eh! Los dibujos genéricos, ¿no? ¿Quién sabe dibujar? Yo. Pero usted es el barrendero. Pues deme chance. Van a quedar perros. Y parecen así como dibujos de. <risa> del libro de primaria, ¿no? Sí. <risa> Super per, super piteros, ¿no? Y guisos ahí, guisos. Oh, sí, perfecto. Tu frame va a quedar en la película. <risa> y total, que he yo regreso el poder. he total. Ya se acabó eso. Ya están honrando ahora a... No sé cómo se llama esta mujer. Pero ¿sabe que Usted va a ser la nueva Man Arms. Ay, Dios santo. La inclusión. No, como no hay personajes negros. Pues pongámosla, que, que sea la nueva Man Arms, ¿no? Y pues, ay, me gustaría que hubiera visto esto a tu madre, ¿no? No sé para qué, papá, pero... <risa> no sé para qué, porque yo no tengo importancia, pero sí lo está viendo, papá. Y a todos, ¡ah, ya estamos felices! ¡Ay, viejo! ¡Ay! ¿Qué es eso? Mm, pues es la pistola, vieja, la pistola. <risa> y Adam, ¡ay, papás! <risa> Total, Adam, ya se le acerca a Tila y le dice, Tila, tengo algo que decirte. Sí, Jimán, ya lo sé. Sí, Adam, ya lo sé. Eres gay. No, soy he -Man. Eso ya lo sabía. También lo otro, ¿verdad? No, no, no. ¿Sabes qué? Sí, me gustas. Bueno, me gustan todo. Me gusta todo. <risa> me gusta todo. Creo que podemos funcionar. Pareces hombre. <risa> y así como Ibulín. <risa> Ibulón. Entonces, oh, sí, Adam. Gracias. Mi héroe, le dice. Ay, cabrón. Y si ya nomás se ve a Daenerys. ¿A poco no se parece a Daenerys? Qué mamada. O sea, eso parece de Game of Thrones. Qué mamada, cabrón. Se robaron la imagen, cabrón. Pero supuestamente sí, Bolín, porque parece Daenerys la, 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 la creadora de los dinosaurios. <risa> la, creado, la, de, la de los dragones, cara. Y deja su set, deja la chingada, dijo ella, ¿no? Total, ya vemos después a Skeletor, que llegó ahora al, al reino de los lagartos, ¿no es cierto? Al reino de los robots. Con este, con el, con el cíclope. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, Tripai, no me acuerdo, Tripón, no me acuerdo. 
Y le dice, ¿por qué chingados no me ayudaron? Es que la máquina celestial no lo permitió. Ah, esa pinche máquina así, ¡ja! le dispara fuego y lo detiene. Y ándale pues que se transforma. Este dibujo está perro, debo decirlo. Aquí ya no me gustó. Y le dice, ¡no, suéltenme! Y ya... Y le suelta así sus tentáculos y no empieza a ser robot. ¡No! Eso está perro. Esos dibujos están bien dibujados. O sea, eso está bien realizado. Uh, porque sabían que son de primera imagen, ¿no? Y ¡ah! Es decir, que lo encriptaron. Se lo encriptaron a, a Skeletor, ¿no? Y lo dejaron en la Matrix, cabrón. En la madre, cabrón. En la Matrix. Y ya vemos que es este cabrón. ¿Cómo se llama? ¿Goldar? No es cierto. <risa> este de los Power Rangers. Go, go, Power Rangers. No, ¿cómo se llama este? No sé cómo se llama, cabrón. No me acuerdo. Es que no soy muy fan de He-Man, pero no me acuerdo cómo se llama este güey. El chiste es que este pinche mono no lo tengo. No lo he podido conseguir de los Origins nuevos. Está agotado, cabrón. Pero bueno, según recuerdo al inicio de la serie, se mostraba que este había sido el anterior rival de Eternia. Y ahora, bueno, es esta nueva versión. Este no está muerto. Se quedó en el sistema del, del, de la Matrix, cabrón, ¿no? Entonces, eso está padre. Eso quiere decir que este es el camino al que seguirá la, en la siguiente temporada. Y me imagino, evidentemente, que será la hija de he porque no va a tener varón, cabrón, porque estamos en el, en el mundo de lo políticamente correcto. Se va a casar con Tile tendrán una niña. Sí, que se llamará Shira, cabrón. <risa> Shira, tu madre. No, no mames. Pero bueno, chingosísima la trama. Y ahí termino esta temporada. Que quién sabe si vaya a haber otra, cabrón. Dependiendo de las ventas de los pinches monos. Que eso es lo que más importa, más que las vistas en Netflix. Eso debo decirlo. Pero bueno, puntos importantes de esto he en calzones, cabrón, claro que sí Está perro, y sí quiero el mono Aunque siento que sí es una, un rip-off Así baratísimo de Hulk Van a venir a decirme los aviondos Pero es que es el primer campeón Es el primer potencial del campeón Que era mamadísimo Sí, evidentemente, es obvio, pero es Hulk Evidentemente, aún así quiero el pinche mono Claro que sí, está perrón y bueno, fue de lo mejor de la serie, de la temporada. Bueno, de, los, de esos capítulos de la segunda temporada. Y es que el Lego está padre. Me gusta el dibujo y me gusta el mono. La, la figura de acción me gusta. Aunque siento que está súper pendejo en la serie. Está, tú, yo esperaba mucho más de esto. Y es un sumamente... Sigue siendo igual de pendejo que Skeletor, ¿no? Y bueno, eh, lo, la parte de la seducción estuvo sabrosona. Eso sí, debo decir lo que no lo esperaba. Y, y estaba algo subido de tono. Los chamacos van a decir, ahora el Ibulín se quería tomar el guasudo de, de, de Skeletor, ¿no? Y eso fue lo peor, cabrón. La Ibulín mamada que parece... Sí, como parece... Sí, hay mujeres que pueden tener esa musculatura. Sí, sí se puede, fisicoculturista, pero... Como que yo siento que como que no funcionaba bien con ella Porque por ejemplo, bueno, Tila Sorcerer, ¿no? Tila no cambia ese nivel de mamadez Y es ya así por ser, hacerse campeona Pero ya había otros campeones, ¿no? Que habían tenido mujeres y no tenían este aspecto No sé, pero el diseño es mediocre, debo decirlo Está horrible, parece un hombre con, con cabeza de mujer, cabrón, horrendo Y lo que se juntan estos güeyes para pelear al final Y que al final la traición es lo más pendejo del mundo, güey y la tila super saiyajin ultra instinto, cabrón, no, no, no. Super mega ultra requete predecible, ¿no? Sí, güey, pues ni modo. Pero pues aún así es otro monito. O sea, hicieron muchos diseños para vender muchos monitos. Pues, está bien, eso es el business, ¿no? Debo decirlo. Pero en fin. En conclusión, lo que se lo mal aquí que fue, pues absolutamente todo, ¿no es cierto? Casi todo salió mal, cabrón. Solamente algunos, algunas cosas, los diseños de muchos personajes están muy bien. Unos son terribles, como el caso de Bulón, cabrón. Horrendo, ¿no? Tila sí se ve padre, está padre el diseño, pero el Helgo está padre, hasta el, hasta el he bruto, cabrón, también está padre, pero, pero y Bulón, qué asco, cabrón, asqueroso, cabrón. Y el orco, el orco blanco Super Saiyajin también está chido, cabrón, pero bueno, ni modo, este, no se puede ser perfecto en todo, eso sí. Pero bueno, aquí termina este video, me gustaría saber su opinión, cuéntame qué opinan al respecto de esta, de esta nueva tanda, si es que las vieron, si no, si no ya supieron todo en este video, díganme qué opinan, si coleccionan las figuras de acción, yo la verdad sí las estoy coleccionando, porque nunca, yo, de, yo de moro nunca las tuve, no entonces ahora sí que con, juntar esos está chido, pero, pero sí debo decir que la serie como que no siento que haya cumplido mucha expectativa. Por suerte los monos están bien bonitos, cabrón. <risa> los monos sí están perros, debo decir que están perros, güey. Por lo menos ahora sí que si la serie no es tanto de mi devoción, santo de mi devoción, cabrón. Por lo menos los monos sí están chidos, cabrón. O sea, Mattel por lo menos se termina salvando porque el escultor de las figuras sí hizo un gran trabajo, ¿no? Pero bueno, chingo, así se me atraman ustedes. Díganme su opinión, cuéntenme todo aquí en los respectivos pues, comentarios, ¿no? Ya saben, si no están suscritos, pues la pinche... Iba a decir Shira. <risas> Tila, Super Saiyajin, se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama. Y les va a jalar las patas. <risas> Mejor no. 
Suscríbanse, activa la campanita para que les lleguen siempre los avisos de los contenidos que suena este canal. Saben que hay videos todos los días de distintas cosas, como esta revisión. Hay especiales, hay informativos de tocho en la mañana, tarde o en la noche. Para que tengas tu campana activada, para que si no les avisa YouTube, que a veces pasa, de todas maneras les llegue el aviso, ¿no? Muchas gracias por darle like y muchas gracias por compartir este video. Si te gustó, dale like, ¿no? Compártelo con tus amigos, los primos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los de la escuela, la tía, la abuelita, en el Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, donde sea, cualquier lugar de los grupos donde lo compartas ayuda, porque más gente conocerá esta información, van a conocer este canal y se van a sumar a esta comunidad y eso se les agradece muchísimo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Buya, como Critic Site Oficial. Eh, ahí van a encontrar noticias, trailers, regalitos, regalos de paz para premiers y muchas cochas más. Síganme en todas partes, ¿no? Me falta nomás el agradecimiento a todos los que apoyan siempre para que este canal siga existiendo, los de sus donaciones, en los envíos, gracias a los que puedan en Patreon, los que puedan en PayPal, los que están comprando algún producto, que eso también nos ayuda mucho a seguir adelante, como el Tales Crack, ¿verdad, Tales? Claro que sí, cómprenme en este momento. Soy barato, 3.50 encuerado. 4.50 con ropita, tú puedes elegir la ropita que tú quieras, y si quieres ropitas adicionales tan solo te cuestan 100 pesitos puedes pedirme ya en este momento, mandando tu correo a ventascritic gmail.com porque ya sabes, si no me compras te vas a morir no, no es cierto Tails, no le digas eso, bueno, no te vas a morir pero no serás feliz, porque realmente yo soy el que puede cambiar tu vida porque actualmente es un asco Tails, no, no le digas eso Sí, yo quiero cambiar eso y tú no me estás dando la oportunidad. En serio, permítelo. Date a ti mismo un, un momento para que tu vida asquerosa y triste ¡Tail! mejore. Sí, es como la de como la de Daria. Mundo horrendo y triste. Sí, así es tu mundo. ¡Tail! Sí, entonces mmm, quiero que cambie. Y si tú no me compras, pues no puedo ayudarte. En serio, la verdad yo me sacrifico por todos ustedes. Y lo único que quiero es que seas mucho mejor. Así que por favor permítelo, cambia tu vida, cambia tu destino con el sorteo Tales. <risa> hay un sorteo Tales, por cierto, sí, sí ahí viene. Y podrán ganarse una versión mía gigante para que la abraces. Y no le vayan a hacer cosas malas, por favor. <risa> Tales, ¿qué estás diciendo? Sí, de repente habrá quien se les antoje que soy muy hermoso. Tales, <risa> Tales. Sí, entonces va a haber muchos regalitos Así que estén al pendiente Las reglas van a ser muy sencillas Tienes que estar suscrito al canal Tienes que tener like en todas las redes sociales Y de esa manera estarás participando Porque si sales ganador y no tienes esos requisitos Pues te la pelas Tails Así que prepárense en Navidad Bueno, antes de Navidad va a ser el sorteo Así que estén al pendiente Qué bueno Tails, ¿y qué más? Sí, recuerden que Hulu solo tienes uno Así que cuídatelo mucho No se lo prestes a nadie no, es tu tesorito y lo debes de cuidar porque tú nunca sabes cuándo podrás necesitarlo. Algún día te puedes sacar de un apuro o quizás conseguirte un mejor empleo. Tails, <risa> Tails. Sí, ve lo que ha pasado con muchos artistas de Hollywood. Lo han aprovechado perfectamente. Y mira, tienen muchas películas y cosas así. Entonces, si tú lo aprovechas, quizás llegues lejos. Así que, ármate un culazo. <risa> Tails, ya, ya, no mames, vete. Me voy pues, chupiña, peños, julazo, julazo <risa> Ay, Tails, yo siento Pero bueno, recuerden que tenemos playeras navideñas Están bien perras, güey Perrísimas, estos modelos son nuevos, cuestan 350, 19 dorucos Y los puedes pedir ya en este momento Mandando tu correo a ventascritica.com Ahí desde el chico hasta el 2XL También tenemos modelos si no eres tan navideño Esos modelos también son nuevos y también están bien, bien perrones Para tu colección Cuestan lo mismo, están en las mismas tallas Y los puedes pedir en los colores que están aquí en la parte inferior derecha Tú eliges, y bueno, también están estos otros modelos Todos están perrones, todos estos son modelos más, Los más recientes que existen El de la prima Paris, el del Versus Del, del Spider Tales y el Menonita eh, Los del Tío Betún y muchos más Así que pídanlas ya, en este momento, mandando tu correo A ventascritica.gmail.com Me falta la opción, ah, de la edición limitada Que no se me olvidó, sí, también esta recuerden Esta caja nomás va a estar disponible en En estos meses No, no, va, no va a haber otra manera de conseguir El Tales Rojo o la playera que son limitadas Nomás se van a vender en este set Después ya no. Y este incluye un Funko Sorpresa, algunos stickers y los auto autografiados, tal lo que está. Y bueno, cuesta 9.50 con 38 de Drucos, así que pídanla ya en este momento. Pues si me dan igual tu correo a ventascritica.com para que aparten la suya de una vez. Córrele. Y bueno, ahora sí, si quieres todo aparecer en los miembros del canal, en esta parte de, los, de todos los videos, le cuesta desde baratísimo. 19 pesitos. Hay una opción de 49 pesos, una opción de 200. Y bueno, la Ultra Instinto cuesta 4.99. Te regala dos códigos de consolas de videojuegos. Tú me dices de qué consola los quieres, te paso un listado. Tú los seleccionas y tienes un saludo mencionado en la, en la sección de Ultra Instintos. En todos los videos. De igual manera, todos tienen siempre... 
videos exclusivos, todos aparecen aquí, tienen insignias y emoticons. Y durante los en vivos tu nombre resalta en verde, eso ayuda a que yo te pueda leer eh, cuando entras al chat o si me quieres preguntar algo es más fácil que te lo pueda leer, ¿no? Porque resaltas en verde. Así que vengan a los envíos en la semana son 2 y media, viernes, sábados más o menos 12, 2 y media, domingo 9 y 9 y media, que es como hacemos el Tianguis Virtual o el Bazar, donde tenemos venta de productos y muchas cosas chingonas para que sumes a tu colección o para tus regalos de Navidad y cosas así. Así que cáiganle a cualquiera de los formatos de los envíos. Si usted quiere ayudar a este canal y no tiene ni un varo, no se preocupe, no le cuesta nada ver los videos completos, dar like y ayudar a compartirlos, nunca los descargue ilegalmente, eso no nos ayuda. Eso nos perjudica porque este canal vive de las vistas y de los comerciales que les harán. Esos comerciales son los que nos ayudan a existir. De ahí viene toda la lana, el presupuesto, el money, el varo, el billullo para poder seguir adelante. ¿no? Así que gracias por verlo todo siempre de la manera legal en la plataforma YouTube, desde tu cómputo laptop o si no desde la aplicación de tu teléfono, tu tableta o tu consola de videojuegos. Así que gracias, gracias. Y le agradecemos a los distintos de este mes, a Edson Martínez, a Ramón Darío Fernández Castillo, el primo Juancho y a Starlin Paula. Gracias por apoyar en el nivel más alto de la suscripción de este canal, ¿verdad, Spider Tales? Claro que sí, les voy a dar un super regalo. Son los Mecos de Reña. No, Tales, no les des, les encantan. No es cierto. Pero bueno, aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión y nos vemos hasta la próxima entrega.